చెరువుల ఆక్రమణ విషయంలో అధికారుల తీరుపై మండిపడ్డ నల్లమిల్లి రామకృష్ణారెడ్డి పెదపూడి మండలం పెద్దాడ గ్రామ ఓరు చెరువు ఇటీవల ఆక్రమణకు గురవుతుందని ఈ విషయమై స్థానిక టీడీపీ నేతలు ఫిర్యాదు చేసినా సంబంధిత అధికారులు పట్టనట్లు వ్యవహరించారని మాజీ శాసనసభ్యులు నల్లమిల్లి రామకృష్ణారెడ్డి ఆరోపించారు పెద్దాడ గ్రామానికి సంబంధించి పదమూడు ఎకరాల ఆయకట్టలో ఊరు చెరువు ఉండేదని దానిలో నాలుగు ఎకరాలు గ్రామ ప్రజలకు మంచినీటి అవసరాల కొరకు ఉపయోగించేవారని గతంలో దీన్ని అందరూ పంచాయతీ కార్యాలయం కళ్యాణ మండపం నిర్మాణాల కొరకు కొంత భాగాన్ని కప్పివేయడం జరిగిందని ప్రస్తుత నేపథ్యంలో చెరువులను అన్యాక్రాంతం చేయకుండా దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం ఆర్డినెన్స్ జారీ చేసిందని వైఎస్ఆర్ సిపి నాయకులు వాటిని ఖాతరు చేయకుండా చెరువులను ఆక్రమణకు గురి చేస్తూ ప్రకృతి పర్యావరణాలకు తీవ్ర విఘాతం చేస్తున్నారని రామకృష్ణారెడ్డి విమర్శించారు తక్షణం సంబంధిత అధికారులు దీనిపై విచారణ జరిపి సమస్య పరిష్కరించాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ జడ్పీటీసి చెర్ర వరప్రసాద్ సింగినెడి దత్తుడు సాన శ్రీను మార్ని రాంబాబు కొటికల పూడి సత్యబాబు పుట్ట గంగాధర్ చౌదరి జుత్తక కృష్ణ బొడ్డు సతీష్ టీడీపీ కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు మండలం పెద్దాడ గ్రామంలో ఊర చెరువు ఆక్రమణకు గురవుతూ ఉంది మరి గతంలో ఈ చెరువు దాదాపుగా పదకొండు ఎకరాలు ఆయకట్టు అనేది ఈ గ్రామంలో పూర్వీకులు చెప్తా ఉన్నారు అదేవిధంగా నాలుగు ఎకరాలు ఇక్కడ మంచినీటి చెరువు ఉండేదని కూడా చెప్తా ఉన్నారు దీనిలో దాదాపుగా ఎకరం రెండు ఎకరాలు ఫిల్లింగ్ చేసి గ్రామ పంచాయతీ కార్యాలయం కానీ కళ్యాణ మండపం కానీ నిర్మాణం చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా నాలుగు ఎకరాలు గతంలో అది కాంపన్సేషన్ కింద ఏదైతే ప్రభుత్వం ఇళ్ల పట్టాలకి పంపిణీ చేసిన సందర్భంలో కాంపన్సేషన్ కింద ఇవ్వడం జరిగింది ఈ మిగిలిన ఏడు ఎనిమిది ఎకరాల చెరువుని ఇవాళ ఆక్రమణ చేయడం జరుగుతూ ఉంది సుప్రీంకోర్టు ఈ మధ్యకాలంలో ఒక స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలు ఇవ్వడం జరిగింది ఎక్కడైనా వాటర్ బాడీస్ ఉంటే ఆ వాటర్ బాడీస్ని పరిరక్షించాలి ఆ వాటర్ బాడీస్ని పరిరక్షించి ప్రకృతిని కాపాడాలనే ఒక ప్రధమమైన లక్ష్యంతో ఇవాళ సుప్రీంకోర్టు మార్గదర్శకాలని స్పష్టం చేయడం జరిగింది ఆ మార్గదర్శకాలకి వ్యతిరేకంగా ఈరోజు ఇక్కడ పెద్దాడ గ్రామంలో ఈ చెరువుని ఫిల్లింగ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది అది కూడా ఈ ఇళ్ళు నిర్మాణం పూర్తి చేసుకున్న ఇళ్ళు ఏదైనా ఎక్కడైనా పడగొట్టినవి డెబ్రీస్ ఉంటే ఆ డెబ్రీస్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఫిల్లింగ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది దీనివలన పర్యావరణానికి తీవ్రమైన నష్టం వాటిల్లే పరిస్థితి ఉంది ఇది సుప్రీంకోర్టు మార్గదర్శకాలకి తీవ్రమైన విఘాతం కలిగించే పరిస్థితి దీనిపైన ఇప్పుడే ఎంపీడీఓ గారికి ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ గ్రామ పంచాయతీ కార్యదర్శి కూడా ఇక్కడ కొంతమంది గ్రామ ప్రజానీకం పది రోజుల క్రితం దాదాపుగా ఇరవై మూడవ తారీఖు ఏప్రిల్ ఇరవై మూడవ తారీఖున ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది కానీ ఇంతవరకు గ్రామ పంచాయతీ కార్యదర్శి కానీ ఇతరులు కానీ ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోలేదు ప్రభుత్వం ఈ దీనిపైన చర్యలు తీసుకున్న పక్షంలో తప్పనిసరిగా దీనిపైన న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించి పర్యావరణాన్ని కాపాడడం కోసం తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున మేము కృషి చేస్తాం ఇది పర్యావరణానికి విఘాతం కలిగించే పరిస్థితులు ఉండకూడదు ఇవాళ ప్రకృతికి విఘాతం కలుగుతూ ఉంటే ఏ విధమైన పరిస్థితులు ఏర్పడతా ఉన్నాయి ఇవాళ దేశంలో ప్రపంచంలో చూస్తూ ఉన్నాం ఈ కరోనా తీవ్రతతో ఇది ప్రకృతికి విఘాతం కలిగించే పరిస్థితుల వలన ఇటువంటి విపత్తులు ఏర్పడుతున్న నేపథ్యంలో ప్రకృతిని కాపాడుకోవటం ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత కావాలి ప్రతి ఒక్కరూ దానికి నడుం బిగించాలి ప్రభుత్వ అధికారులు సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన ఆదేశాలని మార్గదర్శకాలని తప్పనిసరిగా తూచా తప్పకుండా పాటించాల్సిన అవసరం ఉందని ఈ సందర్భంగా స్పష్టం చేస్తూ ఉన్నాం ఎక్కడ చెరువులు కప్పెట్టకూడదు లేకపోతే వాటర్ బాడీస్ పాడి చేయకూడదు అని దానిపైన ఎవరైనా ఒక కంప్లీట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇరిగేషన్ ఫైల్ చేశారనుకోండి అల్టిమేట్గా ఫస్ట్ బాధ్యత మీరు సెకండ్ బాధ్యత మీ ఈఓపిఆర్డి ఎండిఓ వీళ్ళందరూ వస్తారు తర్వాత మళ్ళీ మీ నోటీస్ తీసుకురాకుండా మేము కోర్టులో కేసు చేసి తర్వాత మీ బాధ్యత వహించి మళ్ళీ మీకు ఉద్యోగాలు చేస్తారు
जाते जाते ना अलग घर है वहाँ से अलग बोलते हैं यार जिसमें मैं जाता मैं लाप लाग पोते ना बोट चलता हूँ ना आलस आप जैसा साबजैस अपने अंदर नोट बोट बिठाता हूँ ना सर इधर ना करना चाहिए 